नमस्कार सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे बातमीपत्राची सुरुवात करण्यात बघूया ठळक बातम्या आपण ठळक बातम्या बघितल्या आता घेऊया छोटासा ब्रेक संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रो अमरावती ब्रेक नंतर पुन्हा आपले स्वागत एक नजर टाकूया अमरावती आणि विदर्भच्या आकड्यांवर अमरावतीमध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून आलेल्या रिपोर्ट अनुसार मार्च महिन्यापासून घेण्यात आलेल्या एकूण नागरिकांची तपासणी ही नऊ हजार एकशे चार आहे यामध्ये पाठवलेले सॅम्पल्स हे दोन हजार पंचेचाळ आहेत तर सतराशे तेरा हे निगेटिव्ह आले आहेत तर एकशे एक्क्याण्णव रिपोर्ट हे प्रलंबित आहेत आताच प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार खोलापुरी गेटमधील पस्तीस वर्षीय महिला पटवा चौक मधील पस्तीस अडोतीस बावन्न वर्षीय महिला आणि मसानगंज मधील पंचेचाळ वर्षीय पुरुष यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे या संक्रमितांमध्ये एक पुरुष व्यक्ती हा दोन दिवसा अगोदर मसानगंज मध्ये आहे तर तीन महिला या त्यांच्या परिसरातील आहे व एक महिला ही खोलापुरी गेट संपर्कातील आहे या व्यक्तींच्या संपर्कातील नागरिकांची थ्रोडसॅप तपासणी सुरू करण्यात आली असून हे परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आज सकाळीच गवळीपुरा परिसरातील सत्तरवर्षीय पुरुषाचा रिपोर्ट देखील पॉझिटिव्ह आला होता आता अमरावतीत कोरोना बाधितांची संख्या ही सहाने वाढून चौऱ्याऐंशी झाली असून एकवीस नागरिक हे बरे होऊन घरी पाठवण्यात आले आहे तर बारा नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे तर पन्नास नागरिकांचा कोविड वार्डात उपचार सुरू आहेत व एक जीएमसी नागपूर मध्ये रेफर करण्यात आले आहे या व्यक्तींच्या संपर्कातील नागरिकांची थ्रोट स्वॅप तपासणी सुरू करण्यात आली असून हे परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित झाले आहे शहरातील संवेदनशील भागांपैकी बेलपुरा परिसरात सोमवारी रात्री कुठल्या तरी कारणामुळे दोन गटात वाद झाला आणि हानामारीला सुरुवात झाली या घटनेची माहिती मिळताच राजापेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शेडके दोन शिप्यांसह बेलपुरा परिसरात पोहोचले यावेळी त्यांनी दोन्ही गटातील लोकांना आवरण्याचा प्रयत्न केला काही लोकांनी पोलिसांना पाहताच मारो सालोको अचानक दोन्ही गटातील जमावाने पोलिसांना मारहाण केली विटा व दगडांनी पोलिसांवर हल्ला केला या हल्ल्यात पोलीस निरीक्षक शेडके यांच्यासह दोन पोलीस शिपाई गंभीर जखमी झालेत या तिघांनाही जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले बेलपुरा परिसरात पोलिसांवर हल्ला झाल्याची माहिती कळताच पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव राजापेठ पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सूर्यवंशी हे एकशे पन्नास पोलिसांच्या ताफ्यासह बेलपुरा परिसरात दाखल झाले दंगल नियंत्रण पथकही बेलपुरा परिसरात तैनात झाले या दरम्यान पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी बेलपुरा परिसरातील घरांमध्ये घुसून पोलीस आरोपींना पकडण्याची मोहीम राबवत आहे रात्री दोन वाजेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती काही हल्लेखोरांना घरात घुसून पकडण्यात आले आहे संपूर्ण बेलपुरा परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले असून परिसरात प्रचंड तणाव आहे या घटनेनंतर मंगळवारी सकाळी खाटिकपुरा या भागात पोलिसांचे तगळे बंदोबस्त लावण्यात आले आहे राजापेठ पोलीस आर दलसह पंचवीस ते तीस कर्मचाऱ्यांची ड्युटी लावण्यात आली आहे फिर्यादी पोलीस कर्मी राजेश राठोडच्या तक्रारीवरून राजापेठ पोलिसांनी तंबोले परिवाराचे सहा सदस्य मढणे परिवाराचे दोन लोणारे परिवाराचे दोन व पंचवीस ते तीस अन्य लोकांना ताब्यात घेतले आहे आरोपींविरुद्ध तीनशे अठ्ठावीस वीस एकशे त्रेचाळ एकशे सत्तेचाळ एकशे अठ्ठेचाळ एकशे एकोणपन्नास तीनशे सात तीनशे त्रेपन्न तीनशे बत्तीस तेहतीस पाचशे चार पाचशे सहा एकशे अठ्ठ्याऐंशी एकोणसत्तर कलम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे राजापेठ पोलीस पुढील तपास करीत आहेत लॉकडाऊन मध्ये कामगारांवर उपास मारायची वेळ आली असताना कामगारांना नोकरीवरून काढण्याचा डाव होत आहे जेवढी हजेरी तेवढीच वेतन देण्यात येत आहे यामुळे रतन इंडियातील संतापलेले कामगार धडकले पोलीस स्टेशनवर रतन इंडियातील कामगार धडकले पोलीस स्टेशनवर कामगारांना नोकरीवरून काढण्याचा डाव लॉकडाऊन मध्ये कामगारांवर उपास मारायची वेळ जेवढी हजेरी तेवढेच देण्यात येत आहे वेतन शासनाच्या सक्तीचे आदेश असताना देखील व्यवस्थापनाने वेतन कपात केल्याने शुक्रवारी शेकडो कामगारांनी एम बी पी एल चे व्यवस्थापक तिवारी यांना विचारणा केली तेव्हा त्यांनी तुमच्याकडून काय होते ते करा मला एवढेच वेतन देण्याचे सांगण्यात आले आहे 
असे उद्धटपणे बोलून कामगारांना हाकलून लावले शिवाय तक्रार केली तर कामावरून कमी करण्याची धमकीही सुद्धा दिली त्यामुळे कामगारांनी थेट पोलीस स्टेशन गाठून आपली तक्रार नोंदवली आम्ही आज इथं सर्व कामगार जिल्हाधिकारी कार्यालय कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो रतन इंडिया पॉवर प्लांट जो अमरावतीमध्ये आहे नांदगाव पेड एमआयडीसीमध्ये ह्या कंपनीमध्ये एम बी पी एल नावाची कंपनी जी आहे ही इथं कार्यरत आहे आणि त्या कंपनीमध्ये जवळपास दोनशे ते अडीचशे कामगार काम करतात पण गेल्या एक एप्रिल ते तीस एप्रिल या दरम्यान कंपनीने ज्याप्रमाणे कामाचं वेळापत्रक शिफ्ट शेड्यूल लावलं आणि त्या शिफ्ट शेड्यूलप्रमाणे लोकांना कामावर बोलवण्यात आलं आणि त्या शेड्यूलमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस कामाला आणि पाच दिवस सुटी असं त्यांनी शेड्यूल लावलं दोन दिवस कामाला कामगार आल्यामुळं यांची जी हजेरी झाली ती पूर्ण महिना न होता आठ दिवस दहा दिवस झाली आणि त्याप्रमाणे कंपनीने लोकांना पगार दिला हा पगार जवळपास दोन हजार तीन हजार याप्रमाणे आला आणि एवढ्या पगारामध्ये एक कामगार जगू शकत नाही आणि हा पगार कंपनीने पूर्ण पगार न दिल्यामुळं शासनाच्या आदेशाला झुगारून करण्याचा शासनाचा आदेश बाजूला ठेवून या एम बी पी एल कंपनीने लोकांना पूर्ण पूर्ण महिन्याचा पगार दिला नाही त्यामुळे आज कामगारांवर सर्वांना उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि या उपासमारीमुळं कामगारा कामगारांनी काही कामगारांनी आम्ही आत्मदहन करू असे पण सांगितलेले आहे या याबद्दलचं निवेदन देण्याकरता आम्ही आज कलेक्टर ऑफिसमध्ये जिल्हाधिकारी साहेबांना याबद्दलचं निवेदन दिलं आणि आमच्या या मागणीला निवेदनाला त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला कामगारांच्या न्याय व हक्काचा विषय हा कामगार आयुक्तांच्या कक्षेत असून या प्रश्नावर मात्र जिल्हा प्रशासन मूक गिळून बसलेले आहेत कोरोनाच्या नावावर येथील गरजू कामगारांना नोकरीवरून कमी करण्याच्या व्यवस्थापनाचा डाव असून असे झाल्यास पाचशे ते सहाशे कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार हे निश्चित हिवरातांडा येथील मृत महिला कोरोना बाधित असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर रविवारी प्रशासनाने जलद हालचाली करत हिवरातांडा सहित सात गावे सील करण्यात आली तसेच कोरोना बाधित महिलेच्या संपर्कात आलेल्या अठ्ठावीस व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब घेऊन कोरोना चाचणीसाठी पाठवण्यात आले यातील अकरा जवळच्या नातेवाईकांना आर्वीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले रविवारी सकाळी कोरोना चाचणी अहवाल प्राप्त होताच प्रशासनाच्या वेगात हालचाली सुरू झाल्या जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर बसवराज तेली मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सचिन ओंबासे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर पुरुषोत्तम मडावी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अजय डवले यांनी गावात जाऊन गावातील नातेवाईक नागरिकांशी संवाद साधून माहिती घेतली तसेच त्यांना खबरदारीच्या उपाययोजनाची माहिती सुद्धा दिली सील करण्यात आलेल्या सात गावांमध्ये मृतकाचे नातेवाईक असलेल्या आणि संपर्कात आलेल्या दहे गाव मुस्तफा आणि बोथली या दोन गावांनाही प्रतिबंधित करून सील करण्यात आले आहे आतापर्यंत संपर्कात आलेल्या अठ्ठावीस व्यक्तींचे थोड सॅप घेण्यात आले असून अकरा व्यक्तींना उपजिल्हा रुग्णालयात अलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे खासगी रुग्णालयाचे डॉक्टर परिचारिका यांचेही स्वॅब घेण्यात आले आहेत तसेच रुग्णालय सील करण्यात आले असून गावातील संपर्कात आलेल्या एकशे एक्केचाळ व्यक्तींना गृह विलगीकरण करण्यात आले आहे आंजी मोठी येथील जिनिंग सुद्धा सील करण्यात आली आहे आर्वी तहसील मधील हिवरातांडा गावातील पस्तीस वर्षीय महिलाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला मात्र मृत्यू ही माहिती समोर आली ही महिला मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू विक्रीचा व्यवसाय करत होती ज्यामुळे दररोज त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात नागरिकांची गर्दी राहत होती काही वेळा ही महिला दारू विक्रीसाठी नागपूरला सुद्धा जात होती आता मात्र अमरावती जिल्हा सीमेवर सुद्धा धोका राहू शकतो एक नजर टाकूया शहर आणि ग्रामीणच्या चालू घडामोडींवर एकीकडे कोरोनाचे संकट तर दुसरीकडे नैसर्गिक संकट काल अचानक आलेल्या वादळी हवा आणि पावसाने अमरावती शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याला जोडपले यामध्ये न्यू हनुमान नगर मधील टॉवर पडले बसन टॉकीजच्या भागातील झाड हे मुळा सकट कोसळले जवार गेट मधील लावण्यात आलेले बॅरीगेट सुद्धा हवेमुळे पुढे सरकताना दिसले तर काही ठिकाणी झाडे टीन होर्डिंग पडल्याच्या दृश्य बघण्यात आले अमरावती जिल्ह्यात बहुतेक ठिकाणी गारपीट होऊन नैसर्गिक संकट उभे राहिले त्यामुळे शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत तेव्हा प्रशासन गारपीटग्रस्त भागातील पीक नुकसानांचे सर्वेक्षण करणार असे निर्देश पालकमंत्री अॅडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले अमरावती जिल्ह्यात भातकुली तालुक्यातील भालसी येथील आदिवासीच्या राहत्या घराला रात्री बाराच्या सुमारास आग लागली आगीवर नियंत्रणासाठी नागरिकांनी मदत केली या आगीमध्ये 
घराची राख रांगोळी होऊन जीवनावश्यक वस्तू वीस रुपये जडून खाक झालेत भालसी येथील आदिवासीच्या राहत्या घराला रात्री बारा वाजता लागलेल्या भीषण आगीमध्ये घराची राख रांगोळी होऊन जीवनावश्यक वस्तू वीस रुपये जळून खाक झाले सोडंके कुटुंब साखर झोपेत असताना मध्यरात्री बारा वाजताच्या सुमारास अचानक आग लागल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली गावातील एक व्यक्ती जेवण केल्यानंतर तो स्वतःच्या स्लॅबवर झोपण्यासाठी गेला असता त्याला आगीचे रुद्ररूप धारण करताना दिसली त्याने शेजारच्या लोकांना आरडाओरडा केली या भीषण आगीमध्ये घरातील साहित्य जळून खाक झाले तसेच हजारो रुपयांचे नुकसान झाले आगीवर नियंत्रण करण्यासाठी नागरिकांनी मदतही केली शिवालाल सोळंके यांच्या घराला आग लागली असताना त्यावेळी घरात त्यांची पत्नी रेखा सोळंके अनुराधा सोळंके गजानन सोळंके खुशी सोळंके किरण सोळंके घरात झोपलेले होते आगीच्या रुद्ररूपाने तात्काळ जागी झालेले कुटुंबातील सर्वजण जीव वाचवित घराच्या बाहेर पडाले भालसी येथील स्वस्त धान्य दुकानदार विवेक खाडे यांनी तातडीची मदत म्हणून गहू तांदूळ आग्रस्त कुटुंबियांना दिली पोलीस पाटील विनोद बागडे तलाठी महाले यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला भातकुलीहून सिटी न्यूज प्रतिनिधी गजानन खोपे मी भालसी येथील दुकानदार विवेक पांडुरुंगी खाडे तालुका भातकुली जिल्हा अमरावती आमच्या गावात रात्री बाराच्या बाराच्या व्यक्तीच्या सुमारास शिवलाल म्हणून एक नावाचा व्यक्ती आहे तो आदिवासी आहे त्याच्या घराला आग लागली त्याच्या घराला आग लागल्यामुळे त्याच्या घरातील धान्य पैसे त्याच्यानंतर बाकी जो ऐवज असेल तो संपूर्ण आपला जळाला तो जळाल्यामुळे मी माझ्या दुकानातून त्यांना दहा किलो गहू आणि दहा किलो तांदूळ हे आपलं देत आहेत त्यांना मदत म्हणून माझे पैसे दिले पण माझे भांडे दिले पूर्ण सामान दिलं आम्ही आता कुठं राहावा कुठं जावा आम्हाला खाया पियाले काही नाही आहे आम्ही आता रोडावर आलो पुन्हा आम्हाला मदत करा सांगा ना तुमचं रेखा शिवलाल सोडंके माझ्या घर जाईल माझ्या घरात काहीच नाही राहिलं रात्री बारा साडेबारा वाजता दरम्यान जाईल माझ्या घर आम्हाला माहीतच नाही बस लिहिलं होतं आम्हाला काहीच आता खायची वेळ जे उपाशी राहायची वेळ आलेली आहे चार लेकर मी पोलीस पाटील भलसी रात्री शिवलाल सोळंके यांच्या घराला बारा ते एकच्या दरम्यान अचानक आग लागली आणि त्या आगीमध्ये त्यांचं संपूर्ण घर जळून खाक झालं त्यांचं जे काही जीवनावश्यक वस्तू होत्या जसं अन्नधान्य कपडे वगैरे त्यांचं जे सामान होतं ते सर्व जळून खाक झालं आणि ते संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर पडलं तेव्हा आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन त्या परिस्थितीची पाहणी केली आणि आग नियंत्रणात आणली आणि सकाळीच आमच्या येथील सरकारी स्वस्त धान्य दुकानामधून त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची एक मदत म्हणून गहू आणि तांदळाच्या स्वरूपामध्ये कार्ड नसताना सुद्धा त्यांना आम्ही मदत दिलेली आहे तेव्हा पुढील कारवाईसाठी शासनाने खबरदारी घ्यावी अशी मी अचानक आलेल्या वादळी पावसाने मात्र अमरावतीतील जेवणनगर मधील सिंधी मशांच्या जवळ राहणारे दिलीप लांडे यांच्या घरावर बाजूच्या घरची भिंत कोसळली त्यामुळे त्यांच्या घराची नुकसान झाले आणि घरातील लोक सुद्धा जखमी झालेत त्यांनी प्रशासनाला मदतीचे आव्हान केले आहे महाराष्ट्र शासनाकडून आलेल्या परवानगीनुसार प्रशासनाने अमरावतीहून बाहेर जाण्यासाठी व बाहेरून अमरावतीला येण्यासाठी परवानगी दिली परंतु यामुळे पुन्हा नागरिकांमध्ये संक्रमण वाढू नाही यासाठी प्रशासनाने पुन्हा एकदा जिल्ह्यामध्ये सर्वेक्षण होणार अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली आतापर्यंत अमरावतीमध्ये एकवीस नागरिक हे बरे होऊन घरी गेलेत आणि येणाऱ्या काही दिवसातच पंचवीस नागरिकांनाही बरे करून घरी पाठवले जाणार अशी माहिती सिटी न्यूज शी बोलताना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सांगितले नमस्कार मी जिल्हाधिकारी अमरावती शैलेश नवाल सर्वाचा गेल्या पैतालीस दिवस पेक्षा जास्त कालावधी लॉकडाऊन मध्ये सर्वांनी सहकार्य केल्याबद्दल सर्व नागरिकांचा आभार व्यक्त करू इच्छितो आजच्या स्थितीमध्ये जगभरात देशात आणि महाराष्ट्रात आणि आपल्या शहरात सुद्धा कोरोनाचा प्रादुर्भाव जाणवतो आहे आणि वाढतो आहे 
जागतिक हेल्थ ऑर्गनाइजेशन याचा जे अनुमान आहे त्याच्यामध्ये पुढील एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये जर आपण सगळ्यांनी जर या साखळीचं तोडण्यामध्ये काय नियम या पालनचा कठोरपणे आपण फॉलो नाही केलं तर याचा प्रादुर्भाव किती पटीने अजून वाढू शकतो आहे आपल्याला जर हे संक्रमणची साखळी तोडायची असेल तर काय गोष्टी आपल्याला आपल्यावरती लादावेच लागतील उदाहरणत नो मास्क नो आउटिंग मास्क घातल्याशिवाय कुठे जाऊच नाही आपले हात स्वच्छ पाणीने धुवावे आपले हाताला तोंड नाक किंवा डोल्यावरती त्याच्यावरती वारंवार स्पर्श करू नये आपण कोणतंही साहित्य बाहून आणतो आहे त्याला स्वच्छ करून धुवून आणि त्याचं सॅनिटाईज करूनच त्यांना आपलं वापरलं पाहिजे आपलं या पुढील वाटचालमध्ये आपलं सहकार्य किती राहतो आहे त्याचं वरतीच आपलं पुढचं भवितव्य आहे मागचं काही दिवसपासून आरोग्य यंत्रणा पोलीस यंत्रणा जिल्हा प्रशासन भरपूर प्रमाणात याच्यामध्ये भरीव काम करते आहे पण जर आपल्याला आपलं शहर आपलं परिवार आपला समाज जर आपल्याला कोरोना मुक्त करायचं असेल तर ही जे साधी सप्तपदीची गोष्टी आहे हे आपण सगळ्यांनी आपले जीवनात आपले रोज मला जिंदगीत आपल्याला अंमलात आणलाच पाहिजे अननेसरी सोशल गॅदरिंग अननेसरी मॅरेज अटेंड करणे किंवा कोणत्याही प्रकारचा गर्दीचं ठिकाण आपण जर सगळ्यांनी टाळलं तर मला असं निश्चितच वाटतो आहे की पुढे येणाऱ्या काळात मध्ये ज्या प्रकारचा जागतिक स्वास्थ्य संघटन याचा अनुमान व्यक्त करते आहे तेवढं आपले ते प्रादुर्भाव जाणार नाही आपण सगळ्यांना हे साखळी तोडायचंच आहे आणि मला खात्री आहे हे साखळी आपण तोडणारच अमरावतीकर चला एकदा परत आपण सगळे मिळून मात करूया या कोरोनावर धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र अमरावतीत लॉकडाऊन उघडल्यामुळे मुख्य बाजारपेठ सोडून बाकी ठिकाणी नागरिकांची आवागमन सुरू झाली आहे तसेच कोरोना संक्रमितांचा आकडाही कमी होताना दिसतोय त्यामुळे नागरिकांमध्ये उत्साह दिसून आलाय असेच राहिले तर नक्कीच अठरा तारखेनंतर संपूर्ण बाजारपेठ उघडणार पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या हे बातमीपत्र इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत नमस्कार